गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू कॉलेश्वर जीनियर सी बी एस ई स्कूल अंबाजोगे दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास सेवन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यूट्रिशन इन एनिमल्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर लेट्स सी डाइजेशन इन ह्यूमन्स वी टेक इन फूड थ्रू द डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिटेड हैव यू एवर वॉन्डर वॉट हैपन्स टू द फूड इन साइड द बॉडी द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल which begins at the buccal cavity and ends at the anus the canal can be divided into various compartment the buccal cavity food pipe or esophagus and the stomach small intestine large intestine ending in the rectum and the anus it is not a very long path these parts together from the alimentary canal digestive tract the food components gradually get digested digested as food travels through the various compartments jahan tak humne dekha hai ki hum digestion kaise karte hain human digestion hum dekhne wale hain ki jo hum khana khate hain wo muh ke muh se wo andar jata hai daanton se chabaya jata hai fir andar jate jate jo khana pachan hota hai wo body mein transfer ho jata hai aur jo bacha hua khana hai wo kya hota hai kahan se kis tarah se wo hum uska utsarjan karte hain ye sab process मुंह से जाने तक से डाइजेस्ट होने तक की पूरी क्रिया हम जानते हैं सबसे पहले जो हमारी बकल कैविटी है मुंह के अंदर से जाता है फिर अंदर एक अन्य नलिका होती है जिसके द्वारा वो खाना पेट में जाता है फिर वहाँ से जाता है हमारे जो छोटे छोटे जो डाइजेस्ट सिस्टम है या अतड़े हैं उसके अंदर जाता है फिर उसके अंदर से लार्ज जो बड़ा है उसमें जाता है और इसके जो प्रक्रिया है अन्न पचन की क्रिया होती है और बाद में वो जो बचा हुआ खाना है वो हम क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं और जो हम उसको बाहर फेंक देते हैं दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्ट ट्रैक इसे क्या कहा जाता है हम डाइजेस्ट ट्रैक कहा जाता है और दिस फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स और ये क्या है एक प्रकार की बस है या कंपार्टमेंट है जिसके अलग अलग एक ट्रैवल्स है जो कंपार्टमेंट अलग अलग बदलते हुए हमें एंड तक जाना होता है द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच अ स्लेवरी ग्लैंड द लिवर एंड द पैनक्रेज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस तो पहले से क्या होता है वो जो ग्रंथि होते हैं जैसे लाल ग्रंथि है या लीवर है हमारा यकृत है उसी तरह अलग अलग चीज़ें जो हमें डाइजेस्टिव पचन क्रिया में मदद करती हैं वो हमारे पेट में होती हैं जैसे अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि हम खाना किस तरह से पचाते हैं या किस तरह से खाते हैं। देख सकते हैं दिस इज़ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर बकल कैविटी है स्लेवर गैंड है अंधगस है लीवर है गैली ब्लैडर है स्टमक है पैनक्रीज है स्मॉल एंडस्टाइन है लार्ज एंडस्टाइन है रेक्टम है एंड यूनिस इस तरह से हम मुँह से जो खाना खाते हैं उसका प्रक्रिया होते होते वो पूरा कहाँ तक आता है नीचे तक आता है और बचा हुआ खाना हम बाहर उत्सर्जन करते हैं और उसी तरह हमारा कहना और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस तरह से काम करती है डाइजेस्टिव जूसेज कन्वर्ट इन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ लेट अस नो वाट हैपन्स टू द फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्ट ट्रैक तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो ग्लैंड हैं जिस तरह से हम खाते हैं और जिस तरह से हम उसको पचाते हैं या उसकी पचन क्रिया हम पूरी तरह करते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में जो हमने शुरुआती से एंड तक देखे जो सेवन पार्ट्स हमने देखे उसमें से हर पार्ट्स में खाना किस तरह हम आगे ढकलते हैं या आगे ले जाते हैं इसके बारे में जान कर लेते सबसे पहले द माउथ एंड द बकल कैविटी मींस दांतों की तरह हम अंदर से जो खाना लेते हैं फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू जो बकल कैविटी है ये जो दांत हैं वो हम क्या करते हैं दांतों से खाना तोड़ते हैं या उसे चबाने की कोशिश करते हैं और जो खाना है हम किस मुँह से अंदर ले लेते हैं और दाँतों से उसे चबाते हैं द बॉडी इज़ कॉल्ड इंगेशन इसे क्या कहा जाता है इंजेशन मीन्स जो चबाना होता है उसे इंजेशन कहते हैं विच यू द फूड विद द टिथ एंड ब्रेक इट डाउन 
मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस उससे हम क्या करते हैं दांतों से उसे चबाते हैं और जो बड़ा निवाला होता है या बड़ा खाना होता है उसे काट काट कर छोटा कर देते हैं ए टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स आवर टीथ वेरी इन अपेयर एंड द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स और जो हमारे मसूड़े हैं और दांत हैं हर दांत का हर मसूड़ों का काम अलग अलग होता है जो सामने के दांत हैं वो काटने या बाइट करने के काम आते हैं और जो पीछे के दांत होते हैं वो हमारे चबाने के या बारीक बारीक टुकड़े करने के काम आते हैं हर जो दांत है उसका अलग अलग फंक्शन है उसका नेम है जो हम देखने वाले हैं इस तरह से हमारे दाँत की फिक्र सोच सकती है और पहले चार दांत क्या हैं इंसेजर हैं यानी काटने काम आते हैं और जो दो दांत हैं वो कैनियन है और उसके बाजू के जो चार दांत हैं वो प्रेमागोलर है और जो लास्ट के छह दांत हैं या दाढ़ जिसे कहते हैं हम वो मोलार्ज हैं यानी हमें चबाने के काम आते हैं सामने वाला जो इंसेजर है वो काटने का काम करता है और सामने के दो जो दाँत होते हैं जो बड़े उसे हम सूर्य दाँत कहते हैं वो किसी को अगर हमें ज़ोर से काटना हो तभी वो उसका इस्तेमाल करते हैं और जो पिछले दांत हैं दो जो यहाँ से दाढ़ शुरू होते हैं वहाँ के अलग अलग फंक्शंस जो चबाने के काम आते हैं इस तरह के हमारा क्या है दांतों का टाइप है अब जा, जानते हैं दांतों के बारे में कुछ अनोखी जानकारी द मिल्क टिथ एंड द परमानेंट टिथ डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टिथ सम ईयर्स एगो द फर्स्ट सेट ऑफ टिथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड द फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन सिक्स टू एट ईयर्स पहले जो दांत होते हैं दूध के दांत जो हम छः साल के छः से आठ साल की उम्र में आ जाते हैं और गिर भी जाते हैं दिज आर टर्म मिल्क टिथ इसे दूध के दांत कहा जाता है द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टिथ और उसके बाद जो हमें दांत आते हैं उसे हम परमानेंट या कायम स्वरूपी जो है उसे कहते हैं द परमानेंट टिथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज और जो एक बार गिर गए तो फिर कभी नहीं आते ऐसे परमानेंट दांत होते हैं ये दांतों के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो दूध के दांत और परमानेंट दांत के बारे में कही जाती है ये अभी यहीं रुकते हैं अगला पा जो भाग है वो अगली तासिका में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हैव गुड डे बाय